herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade brav Sadie geholfen. Bei ihrem kleinen Rachefeldzug kann man es eigentlich nicht nennen, ne? aber ihr wisst ja, ihr Konkurrent wurde beseitigt. Das ist gut. Und jetzt möchte ich hier gerne ein bisschen Holz holen. Für unsere Hütte. Aber wie kommen wir da hin? Ist die Frage. Da ist eine Tür. Gucken wir mal. Wer uns da so ein bisschen Holz verkauft und so, nicht? Beziehungsweise ein Fertighaus sollte es ja sein, ne? Excuse me, Sir. You work here? No, I just hang around here for fun. <lacht> joking, I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know, is telling me there's these houses you can buy pre-cut. <lacht> Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks. Maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here. And uh, you sign your name there. And you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes Esquire at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. They're Skinner's about. We need them. We ain't got that kind of money, Charles. Do you want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinner's can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. Egal was wir machen, immer gibt es Stress. Nicht mal ein Haus können wir in der Ruhe bauen. Ohne dass irgendwelche komischen Banden kommen und uns stressen. Skinner Bande, die werden alle geskinnt. Die blöden Hunde. Aber okay. Schon eine Mischung, ne? Cash is cash. So is all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. Hoffentlich nicht. You got a nicht. shotgun messenger sitting right beside you, all right? I suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. Ha, <laughs> <laughs> good no. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, two of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait. Look, trust me on this. You are overthinking it. <laughs> you hire a gun, you hire peace of mind and a deterrent. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Ja, machen wir das als easy, okay. Thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey. 
Das sagt mir nichts, ich folge euch einfach. Er ist ein ganz schöner Schnacker, ne? Aber solange er uns verteidigt, ist mir das egal. Ne? Ah, nice. Das gefällt mir gut. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Neil's nose tools. This is the spot, just up ahead. Here, wohnt er. Ja, nice. Finde ich, das ist ein. Was er noch richtig Wikinger Stil, ne? After you, Mr. Milton. Schön ein bisschen Gras oben. Das Elchgeweih, da hängen so ein paar runde Sachen. Das sind zwar keine Schilde, aber sonst. Ja, wenn hier kein Wikinger wohnt, dann weiß ich aber auch nicht. Ey. Let me do the talking. Well, okay, sieht schon ein bisschen anders als uh, King aus, aber trotzdem schon ganz ähnlich. So. Du bist ja gut in Nils. Du hast ja wohl... Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best Smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any made? Uh, okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils. Okay. So Milton is uh, working with cakes, hardwood, and timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Whew. Okay. <laughs> All right then. Ja, sehr viel Englisch konnte er in der Tat nicht. Das hat unser Kollege uns ja schon angekündigt. Okay. Too much for me, but more power to you. Yeah, Must can't believe something in it. I couldn't. World needs men like you. And oh! mm. Whoa! Uh, everyone find some cover. Pass some joy, Phil. God damn, keep your head down. Who are these people? Ist das? Sind das die komischen Skinner, Bruder? Ja, okay. Alter! Duck dich mal bitte wieder. Was zum Teufel, diese verfluchten Skinners? Ich das sind doch einfach tausend Leute. Das ist ja schrecklich. Mal schön nachladen im Kampf. Mann, Mann, Mann! Bin ich blind? Alter Vater, ey! Alright, you alive? For now. 
Mr. Devin, you okay? Yes. Is that the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. All right, you stay here, guard the wagons. Charles, come on. Immer nur Probleme, Probleme. Ja, ich bin noch unterwegs. Ah, okay, warte, die wollen nicht hier auf schießen. Alter! Das sind ja echt die stressigsten Leute. In den Bäumen? Ach, da oben. Dämlicher Hund. Einer von uns, okay. Hei, ja, 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 ja. Das sind also unsere neuen besten Freunde, die Skinner-Brüder. Finde ich nicht gut. Ich mag sie nicht. Das gebe ich auch ganz offen zu. Ich mag sie überhaupt nicht. Hallo, darf ich auch mal bitte? Ja wirklich, das sind wirklich... Oh! Das ist ja furchtbar. Die sind ja... Die sind ja schlimmer als alle anderen Gegner von uns bisher zusammengenommen. Warum sind es viel mehr? Nein, da jetzt zum ersten Mal, das waren das immer nur so kleine. Das waren das immer nur so kleine Grüppchen von Gegnern. Wenn wir die zum ersten Mal gesehen haben, wie bei den Riskels zum Beispiel oder bei den die Murphy Blut und sowas. Und jetzt kommt einfach der halbe Wald hier angerannt, Alter. Vater, ey. Das war ja fast schon ein Genozid. Mann, Mann, Mann. So, Mr. Wayne, wo bist du? Charles, ich habe die Tools. Na, immerhin, das ist doch schon mal gut. Mr. Oh, shit. Oh, shit. Er wollte uns verteidigen. Das war sein Dank. Er nee, sein... Hatte Dank dafür. Scheiße. Okay, Skinner, Brüder. Die sind direkt ganz unten durch. Das sind ja richtig nervige, stressige Kollegen. Heieieieiei, du. Das können wir sie nicht plündern. Okay. Mann, okay, es geht der Brüder direkt auf Platz 1. Also vom Arschloch-Faktor waren bisher die Riskills ja ganz klar Platz 1. Vom Abgefucktheitsgrad 100% die Murphy Brute. Ist hier noch in der Höhle da? Alter, Vater, ey. Aber jetzt, die hier, das ist so eine Mischung da draußen. Ne? Die sind so ein bisschen abgefuckte Hinterwäldler hier im Wald. Aber sind auch einfach richtig nervig. Und haben unseren Typen da getötet. Nein, nein, nein. So geht das nicht. Scheiße, scheiße. Also Skinner sind ja schlimmer, wie ich schon gesagt, schlimmer als alles bisher, ey. Wir wollen hier nur unsere Hütte bauen, haben ein bisschen Holz geladen. Haben von uns von Nils, dem gesprächigen Okay, oder was er immer gesagt hat, Norweger, Werkzeug gegönnt. Scheiße, Mr. Wayne. Skinner, Brüder. Ich habe das Gefühl, wir werden denen noch öfters mal begegnen. Wir werden sie alle töten, ausrotten. Keine Gnade. Aber dass wir die alle nicht looten können. Warte, ich will einmal noch kurz probieren. Ah, können wir doch jetzt. Nein, nur die zwei hier. Nur die zwei versprochen. Ja, wir haben ja nix. Wir haben ja nix. Nicht mit Arthur, wo wir einfach alles schon tausendmal haben. Mit John haben wir ja nix. 
Ja, das Kinder sind also eine Art Nomaden und ziehen hier durch die Gegend, oder was? Okay. Finde ich nicht gut. Ich mag sie nicht. Folks have been killed, sure. For good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No. Not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Then I hope we put an end to it. Okay, also das, die, die Skinner sind dann so eine Mischung aus. O'Driscoll, von der Nervigkeit und Arschloch, vom Arschlochfaktor her. Aber... Uncle! 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 I was, uh, you useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner Brothers. Bottom? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that. So, speichern natürlich. Aber was ich noch sagen wollte, ne? Wo abgefuckt halt gerade hier sind sie Morning, anscheinend. John. Guten Morgen. Sind sie anscheinend wie die Murphy Brut, ne? Denn wenn ihnen das Spaß macht, so abgefuckten Scheiß zu machen. Ich weiß noch die Höhle von den Murphys, das war echt das Abartigste. Okay, aber Anke, können wir jetzt hier. Vielleicht können wir auch mal irgendwie. Haben wir überhaupt irgendwas hier? Müssen wir was snacken? Gut. Ich würde ja gerne die Hütte jetzt bauen. Vielleicht können wir das jetzt mit der Uncle Quest hier, denn er steht ja beim ganzen Holz. Und er sieht so aus, als würde Uncle echt mal helfen wollen. Was ist da denn los? Beschweren tue ich mich nicht. So, Uncle Bob Uncle. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? <laughs> But I'll tell you what I think. Just to be safe, I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It, it's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. <laughs> Let's get started. Well... First thing it says, the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a six-foot-deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? I'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this.
than a saw in a board and I'll cut it I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it Well, we worked so hard to build a little house together In the snow or the rain or the ice cold wind whenever No matter what the weather We're together That's everything. <laughs> John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. <laughs> Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. <laughs> My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John.
Uncle, I thought you was... Where the hell? Alter Vater, was haben wir denn da von der nice Hütte hingezimmert, ey? Was ist das denn für eine fette Bude? Ah, das ist ja nicht wieder zu erkennen. Schon die ganze Landschaft ist nicht wieder zu erkennen, weil hier einfach plötzlich so eine riesig fette, nice Ranch hier rumsteht, ey. Guckt euch das bitte mal an. Huhuhu. Was ist das für eine nice Hütte, ey? Einfach schön alles selbst gebaut, ey. Respekt, Jungs. Ankel hat nicht geholfen, aber Ankel hat immerhin Getränke verteilt und so. Aber Mensch, John und Charles, was ist das denn für eine krasse Hütte? Alter Vater, ey. Hier ein kleiner Schuppen. Schön hier Veranda. Ah, okay, hier drin ist noch nicht fertig. Aber nice, hier mit Ofen. Mehrere nice Zimmer. Richtig hübsch, ey. Richtig hübsch und groß. Sheesh. Gefällt mir richtig gut, die Hütte. Eieiei. Ja, John Zucker. Also, wenn jetzt Abigail kommt, dann ist er aber. Huh, da würde ihr Herz aber flattern, ey. Ist ihr alter Johnny Boy doch sowas nutze? Nice. Alter, ich bin richtig begeistert von der Hütte. Ha! Ja, das ist doch mal ein guter Abschluss für die Folge, ey. Tag und Nacht geschuftet für diese nice Hütte hier. Geil. So kann es weitergehen. Nice. Okay, dann in der nächsten Folge suchen wir anscheinend mal On Onkel. Kein Plan, wo er ist. Ich bin einfach nur so begeistert von dieser Hütte. Die ist einfach so nice. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Kenne ich auch gerne. Also wenn das hier mein Grundstück wäre mit meiner Hütte, mein Ranch, ja, ich würde ja sagen. Das will ich. Nice. Okay. Aber erstmal bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.